patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Palitang Bisdak Mayong hapon na kinuing inyong GMA Regional TV Palitang Bisdak Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya Ako si Bobby Nalsar Nga maghatod sa labing dako o mga nagulang balita ng mahinungdanon Sa Central o Eastern Visayas Ako si Alan Domingo Ako si Cecil Kibad Castro Live sa GMA Complex sa Nakbayan sa Sumbu Unong kamakawani sa local civil registrar sa Dakbayan sa Napulapo ang gikuhaan o mga fingerprints. Samtang dugang CCTV camera ay muntar sa perimeter area sa City Hall o kasikbit ng mga opisina. Giilisan na usab ang mga kandado sa mga opisina. Si Luan Merundina sa report. Ikonpirmar ni City Civil Registrar Yolanda Pangatungan nga unom sa iya mga staff ang gikuhaan og fingerprints sa mga sakop sa scene of the crime operatives aron matandi kini sa mga fingerprints nga nahipo sa soko kagahapon human madiskubrihi nga nahanaw na ang mga salapi nga gihipusan sa mga drawers. Sa phone interview, gipasabot ni Police Senior Master Sergeant Jack Lord Pugoy, investigator sa Police Station 3, nga tungod kay why forced entry. Dako ang posibilidad nga may akses sa opisina ang responsable. Uh, Basing kayo nakasood lain sa pahimbing sa soko, kung mga fingerprint silang makuha, mara itong basihan. So, Muhaan ko na po taglayang level sa investigation kung kung sa'y pahimbing sa ila, ha? mga ping fingerprints kung wa dito sa mga empleyado. Emosyonal ang City Civil Registrar dihang gikuhaan o reaksyon sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa insidente. Malain din mo mo eh. Mula na mag- Pamilya ang tanaon ka. Mangala sila na mo. Makig-coordinate pa si Pangatungan sa iyang mga labaw kung unsaon nga mataplan ang nahanaw nga salapi. Sa kapin usa ka gatos kalibo ka pesos nga nahanaw, 26,490 ni Ini gikan sa PSA collection. Ang amo ang schedule you know, on, ma'am, 15 working days pa man sa siguro ma'am kung unsa ang tanaon, unsa pa yung pangutana naman ni Atty. Almendras sa mga admin, kami ba yung mutapal o unsa ba? Kami ng kamot mo sa gudmi nga makuan gito na mo mo kaya kami ba yung responsibilidad ba na na mo. Samtang gikatakdang pailisan o sab ang mga lak sa mga pultahan o mga bintana sa local civil registrar. Karong Adlawa, nagtaon na usab og mga bracket alang sa ipamuntar ng mga CCTV camera sa perimeter sa City Hall. Ang lokal nga kagamhanan, miluwat og budget alang ni ini human sa nahitabong sunod-sunod nga pagpanglungkab. Muabot sa 32 ka mga CCTV camera ang gikatakdang itaod palibot sa City Hall o sa mga kasikbit ng opisina ni ini sama sa City Health, CSWD o Local Civil Registrar. 5 megapixel kini o with built-in night vision. Sa pikas bahin, gipasusi na sa mayor sa taga nerve center kung nga nung wa mo function ang CCTV sa waiting area sa local civil registrar nga makatabang unta kini pagtumbok sa mga responsable sa pagpangawat. Uba ni Godfrey Rillian, Luan Marondina, Balitang Bisda. Suportado ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang rekomendasyon sa Department of Health Region 7 na ipabilin sa modified general community quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Sa pa'y bakuna o tambal batok sa coronavirus, haum lang nga magpabilin ubos sa modified general community quarantine ang dakbayan sa Sugbo. 
Mao kini ang batuganan ni Mayor Edgardo Lamilia isip suporta sa rekomendasyon sa Department of Health Region 7 nga ipabilin sa MGCQ ang syudad hangtod na sa buwan sa Desyembre ilabi na sa holiday season. Uyon kay ko, ipadayon yun, permit, ang quarantine classification samtang anaa pa ang virus. Girugang sa mayor nga angayan nga ipabilin ang higpit nga pagpatuman sa mga health protocols aron malikay sa pagtakboy sa kagaw. Dili kuno angayan nga mukumpiyansa tungod kay ana agihapon ang coronavirus. Compliant raman kuno ang mga tao apan dunay panahon nga malimot ang mga tao nga delikado kaayo sa subling pagsaka sa kaso sa COVID. Samtang naa pang virus, the general rule is stay home and you only go out of your abode, of your home, if your purpose is to buy essential goods and commodities. Samtang uyo na usab ang Pangulo sa PRO7, hinuon, mag-agad na kuno ang tanan sa masabutan unya sa IATF. Until the vaccine had been discovered, we still have to uh, not to be complacent. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Adunay dugang 300 nga mga bagong contact tracers sa Dakbayan sa Mandawe. Sila kartong bagong na-hire sa Department of Interior and Local Government. Si Nico Serino sa report. Igumun sa head sa contact tracing team sa Mandawe City, Attorney Julius Cesar Intise, ang bagong mga contact tracers sa syudad. Gipaindorso na ngadto sa City Hall ang 300 ka mga bagong tracers nga may pasar sa requisito o kwalifikasyon sa DILG. Kahinumduman, humanapasar ang bayanihan to nag-hiring ang mga DILG offices o tracers subay sa gihingusgang kampanya batok sa COVID-19. DILG contact tracers are distributed uh, not only to the 27 barangays but some of, some of them are also distributed to the diagnostic and testing team to the, manage, uh, to the patient management uh, and monitoring team. May 42 ka mga city contact tracers na una nang na-hire o taod-taod nang mihimo sa ilang tahas subay sa pagpangita o paglocate sa mga COVID cases o close contacts. Bahinon unya sa lain-laing barangay ang mga bagong contact tracers. Kagahapon, duha ka mga bagong kaso ang napuno sa Mandawe City ug upat sab ka mga bagong recoveries. Uban ni June Solon, ni Cusireno. Balitong Bisdok. Bispiras na sa kapistahan sa Talisay City ug mga adlawa isip pagpasidungog sa ilang patrona nga si Santa Teresa de Avila. Bugtong pag sa ulog lang si Santos nga misa ang gitugot nga kalihukan sa simbahan. Gipahinumduman ang mga talisay nun nga gidili ang pagpangaon o pag-inom sa gawa sa ilang mga panimay. I know we're still in the middle of a pandemic so we want to make it as solemn as possible. That's why... Um, the, the PNP has the full support of the city government as far as their programs is concerned. There will be no dining outside. And if you are going to do it inside, uh, observe health protocols. Sa worldwide data, usab, paspas ang pagsaka sa mga nataptan, apan paspas usab ang pag-usus sa kaso sa mga nangaayo. Dinhi sa Pilipinas, dugang 3,564 ang kumpirmadong nataptan sa COVID-19 na tala gahapon. Hinoon, 150 usab ang naayo na. 43,332 ang aktibo ng mga kasus sa nasud. Sa Central Visayas, dugang 30 ka mga kaso sa COVID-19 na tala gahapon. 106 usab ang mga bagong natalang naayo sa maong sakit. 1,060 ang aktibo, samtang duha ang natalang dugang namatay sa maong sakit. Sa data sa DOH 7, adunay dugang na po ka mga kaso sa Cebu, umiabot na ang kaso sa 5,888, apan dugang 81 usab ang dugang na ayo. Hinungdad nga 363 na lang ang aktibo nga kaso. Sa Dakbayan sa Sugbo, Kapina sa Jismil ang mga kaso. 350 kanila aktibo nga mga kaso. 104 usab ang aktibo sa Mandawi City, samtang 143 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini
Kini ang GMA Regional TV Palitang Disda. Isan pa man sa mga hagit nga gitubang gihulagway sa DepEd nga nagbalamposon ang pagbukas sa school year din sa Central Visayas. Moabot usab sa 26 ka mga eskwelahan sa Rion ang naniradok gumikan sa epekto sa coronavirus disease. Adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, taliwa nining pagsaka sa enrollment sa mga public schools din sa Region 7. Natala sab ang problema sa pipila ka mga private schools nga napugos na lang pagsuspenso sa ilang operasyon karon nga school year. Malampuson sa kinatibukan ang pagsugod sa school year. Kini ang assessment sa Department of Education sa rehiyon taliwa sa mga hagit nga gisagubang ubos sa new normal. Sa Central Visayas, 1.8 million ang mga estudyante, mayuriya ni ini sa public school system. Wala kita na dawat nga major nga mga problema uh, nga para angay na tong sulbaron or even nga <coughs> makaingon ta nga dili na to masulbad, no? So we have uh, mga minor problems but we uh, address them right away. Samtang gipahibaw sa DepEd, dinhi sa rehiyon, may 25 ka mga private schools ang temporaryo nga manira epekto sa pandemya. Samtang usa ang permanente nga takupan. Once they opted, like for example, kaning uh, mo permanent close na yun sila, so ato yun ang gi-emphasize ato ang uh, administrator sa school to uh, forward the records of the, the, the learners to the division office. Sa issue sa mga modules, gipasalig sa ahensya, doon na sila'y budget alang sa reproduction ini. Mamahimong mo daw WhatsApp o donasyon, labi na sa mga bond papers, apan mas maayo nga idiretsyo sa eskwelahan o dili sa teacher mismo. Sa mga nahitabong nabahaan o mga nabiktima sa sunog, kundi in lakip sa apiktado, ang mga estudyante o ang ilang mga modules, doon na plano ang DepEd sa mga buffer stocks o pag-reproduce ni ini, aron mahatagan ang mga naapiktuhan. On target, sa atong target, aning buffer na itong module, uh, in case na adyod extreme condition nga uh, kinahanglan ng good sa mga schools na ito, ang atong uh, self-learning module, then the region is, is ready and prepared for this uh, situation. Gipahibaw ni Jimenez, sa DepEd sa rehiyon may muabot sa 100 ka mga personnel, lakip teachers, nga nataptan sa COVID-19. Duhagyud ka personnel ang namatay. Gipasalig sa DepEd, Bob, nga mainang kondisyon itong mga natakbuyan sa COVID-19 samtang matod nila hapsay na ang tanan ng mga health protocols nga gipatuman sa mga eskwelahan aron maprotektahan ang parehong mga magtutudlo o ang mga ginikanan labi na sa atul sa ilang pag-claim unya sa mga self-learning modules diha sa mga eskwelahan. Bob? Dagan salamat, Nico Serino, sa imong live report. 11 kakilong sabong na nagkandidad sa kapin 77 milyones ka pesos ang gisunog sa krematorium sa Osaka Puneraria sa Dakbayan sa Sugbo. Gawa sa Shabu, gilakip po sabog sunog ang mga nasakmit ng marihuana o kubang mga kontrabando na aduna o sa'y pagtugot gikan sa korte. Ano ang report? Unang ipakita sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDA 7, ang paghabwa sa mga kontrabando gikan sa ilang storage facility, din katulang otorisadong personnel ang nagbukas. Dali kinigidala, padung sa Osaka Puneraria sa Dan Hongkera, Dakbayan sa Sugbo. Gilata kini, aron mapasabot sa mga chemist ang mga component sa illegal drugs. Tinignan sa kung uh, luyo karon mo ni ang mga kontrabando gilang kuban sa shabu, marijuana o uban pa nga nasakmit sa mga otoridad. Nagkantidad ni almost 80 million pesos nga kitakdang sunugon. Ang pag-distract ni ining naaso yung mga kontrabando at doon ay pagtugot sa korte. Ang distraction sa illegal drugs gitambungan sa mga opisyal sa kapulisan o ubang mga ihinsya sa kagamhanan. Human sa mabong programa, gidala ang mga kontrabando sa krematorium aron dito sunugon. Gihan ay ugtarong ang mga kontrabando aron ipasok na sa krematorium aron sunugon. Pipila lang kasigundo, mibugwak na ang aso sa panghaw nga nagpaila nga naabuna ang mga kontrabando. Ang box sa uh, Shabu is from the PNP, no? 9.5 kilos. Kana siya, uh, ongoing pa ang kaso pero 
si judge ni order na mag-retain na og representative sample o niya ang katong the rest atong gisunog 9.5 kilos. Ang 1.5 kilos uh, sa pideya na siya, mga decided cases na, na siya. I-follow na mo itong uh, instruction sa itong uh, president to in one week time we will uh, destroy uh, as much as we can. Gawa sa Cebu, gisunog usab ang marijuana o ubang mga kontrabando. Ang mga illegal nga drugas nga gisunog gikan sa mga operasyon sa Philippine National Police o sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Doon na pa'y ubang mga nahabiling illegal nga drugas nga ginakdang sunugon apan gikinahanglang musubay sila sa proseso nga doon ay pagtugot sa korte. No, under Section 21 of RE9165 that we will destroy all evidence pag nahuman ang proseso sa court. We will be coordinating with the different courts so that we could pass track ang ilahang uh, decision pag maghatag sila court order at itong i- ihatag sa PIDEA because they will be the ultimate uh, agency to handle the destruction. Walay katakos ang PIDEA o PNP sa illegal drugs destruction busa. Gikatakdang mapalit ang Cebu City Government o duha ka incinerator nga nagkandidad og 2 milyones pesos aron dunay magamit sa pagsunog sa illegal drugs. I recommend first of all the PNP Cebu City under the leadership of Colonel Ligan. At the same time, I also comment the PDA under the leadership of Director Ortiz. Kauban si Marlon Mirgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisda. Di pa hinungod ni Talisay City Mayor Sam Sam Gulias ang iyang State of the City Address sa nakalas ng mga kawani o frontliners sa si COVID-19. Sa susamang higayon, midaig sa mga frontliners nga nagpabiling nakigbatok sa makatakod ng balatian. Si Chona Karyon sa report. Ang ko ni Mayor Sam Sam Gulyas nga tungod sa pandemya, daghang mga proyekto sa Rakbayan ang natanggong. Hinoon gitag sa tagsa sa mayor ang iyang nabuhat pinaagi sa iyang mga programa ubo sa 8-point agenda. Sa natad sa edukasyon, aftercare on the war on drugs, environment, infrastructure, sports and wellness, action agad services, tourism, Og disaster preparedness, apan nakasentro ang iyang soka sa COVID response sa Dakbayan. Hinuon sa pagkakaroon, nagkaubos na ang kaso sa COVID sa Dakbayan. Gani ato sa soka, mihalad og pag-ampo ang mayor alang sa mga public servants sa Dakbayan nga nakalas gumikan sa maong sakit. To all the frontliners who fought bravely and sad. To all nurses, doctors, and medical personnel looking at us from heaven, you will all be missed. To all the frontliners still manning the front lines eight months into this pandemic, we respect you, we appreciate you, and we love you. Si Gulias nagpahigayon sa iyang State of the City address sa Talisay City Session Hall. Uban ni Rinante Quinones, Chona Caryon, Balitang Bisdak. Ini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Ini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Aron pagbuhi og balik sa turismo sa Dakbayan, Lapu-Lapu City Tourism Cultural and Historical Affairs Commission bu pasiugda og balik turismo travel fair karong Sabado, October 17. Mga hotels og resorts muhatag og daghan nga mga promo og discount alang sa mga local tourist. Si Luan Mirondina sa report. Moabot sa 30 ka mga patigayon ubo sa tourism sector ang musalmot sa ipahigayong balik turismo travel fair karong Sabado. Subay ni ini, mamahimo nang ma-enjoy ang mga amenities sa mga dagkong resorts o hotel sa Dakbayan sa ubos nga presyo tungod sa promo o discounts nga ilang dalit. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commissioner Cindy Chan nga nakapatuman sa tanang mga health protocols ang mga patigayon. The Balik Turismo Task Force was created last September to ensure the safe transition from GCQ to MGCQ and cautious reopening of the tourism industry. 
andam na usabang dakbayan nga mudawat og mga local tourist gikan sa mga silingang lalawigan gawas sa Sugbo basta sama lang og community quarantine classification status sa Lapu-Lapu City nga MGCQ ug nagnegatibo sa swab test ang naasoing turista. They should be able to present a negative PCR result taken 72 hours prior to the date of arrival in Lapu-Lapu City. If they don't have a PCR result, they can do PCR testing here at Lapu-Lapu City. Muhang yu usabang dakbayan sa IATF nga makonsiderar ang mga senior citizens o mga bata nga makasulod sa mga hotels o resorts. Ilabi na kay Sagad sa magbakasyon, pamilya man. We send a letter directly to uh, Secretary of Nutrition and also to the DILG and of course from the head of the IATF to reconsider na uh, pwede maka-exempt maka na to ang itong mga senior citizens and the minors. Samtang giangkon sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu kon HRAC President Carlos Suarez nga nakasinati og dakong kawad-on ang mga hotels sulod sa kapin unom ka buwan nga wa maka-operate. Gani ni Adong Hunyo, sagad sa mga hotels nagretrench sa 50% sa ila mga kawani. We want to encourage no customer confidence. Nga when you go visit our property with contact tracing with all the health protocols involved, we are here, we're open. We want to welcome Cebuanos, we want to welcome local domestic market. Um, in terms of the profit-wise, we are just looking at it at um, not really on the break-even. We, we make profit a little bit. Ubani God for Relian, Luan Marondina, Balitang Besda. Usa ka lalaking ituwang isalvid sa kitaan sa Sityo Manuto, barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Girespondihan sa Talisay City Police ang dead person alarm kagahapon sa hapon. Sa ilang pagresponde, ilang nakitaan ang pateng lawas nga ginapos ang kamot o tiil o giputos ang ulo o itom nga padapton. Giila ang biktima nga si Archie Rojo Zamora, 20 anyos, taga A. Lopez, Barangay Labangon. Nailhan ang biktima pinaagi sa patik sa iyang Wang Bukton nga pangan sa iyang live-in partner nga si Neki Lendo o laing patik sa iyang sampot nga BC45. Sa investigasyon sa Talisay City Police Station ni Adtong Oktobre 8, naglingkod sa Osaka Tricycle ang biktima kauban sa iyang live-in partner dihang kalit nga doon ay itong nga sakyanan nga miabot din doon ay upat ka mga tao o dayong kuha sa biktima. Nasairan nga si Zamora, nadakpan ni Adtong 2018 tungod sa kalambigitan sa gidling droga sa dakmain sa Sugbo o nakagawa sa bilangguan pinaagi sa probation ni Adtong March 2020. We are now looking at the possibility that... Uh, he was uh, liquidated. Probably uh, there is a relationship between his death and his uh, being a uh, drug personality. Ubani rin ang tikiniones, Chona Karyon, Balitang Bisda. Sa Maasin City sa Southern Leyte, imahin ni Senyor Santonino de Malitbog na nawasod sa 30 katuig mabalik na sa Maasin Diocese karong buwana. Sinulog o Kaplag Festival sa Ulugun Unya sa Maasin Diocese. Ang report ni Femari Dumabo. Malipayong gipaybaw sa Chancellor sa Maasin Diocese nga sa Oktobre 24 o 25. Mabot na sa ilang lugar ang 30 katuig na nawalang imahin sa Senyor Santonino de Malitbog. Anaana sa final stage sa restoration ang 300 years old nga imahin nga kasamtang anaapa sa kauluhan. Nabalik na ang karaan niyang nagway. Original even before. Kay katong nawa siya, ang state adto kay needs, ano na, badly, he badly needs restoration even during that time. So karon gibalik siya sa katong murag bago siya. Dugang ni Father Salang, nga sugaton sa magsinug ang pagabot sa imahin sa senior. Apan, siguroon nga minus ra ang mga deboto, isip pagsunod sa kamanduan sa Interagency Task Force. Nasabutan usab nga isip kabahin sa pasalamat, mutuyok ang imahin sa mga piniling simbahan sa maasin. Sa pagkanobyembre 25, moabot ang imahin sa senior sa Malitbog Parish, diin sa ulugo ng Kaplag. Pabuon si Jaco, asa kay... Karoon na avoid ka options, either ilan travel ang ninyo from Manila or through a chartered, privately chartered plane sa pananawan sa Maasin na ay airport na gamay ang Maasin. So kung asa man si Jammu abot, i-motorcade procession siya going to the cathedral church. Dugang sa Chancellor nga dakong selebrasyon din ilang alang sa taga Malitbog ug Maasin apan sa tanang diboto sa balaang bata. 
ilabina alang sa pagsaulog sa ika-500 nga pagkahimugso sa Kristiyanismo sa nasud sa sunod tuig. Ang Santo Niño na sa, na, sa iyang pagpasabot din sa amo, din sa among dioceses na wa pa nakakaplag niya siya nag kapmorag siya ang nag-reveal he, he is the one revealing himself to us once more and back. nagpahinumdum sa ato sa atong strong faith devotion ug paghigugma sa balaang batang o bani kliyo for lumayag ako si family dumabo balitang bisdak kini ang GMA Regional TV balitang bisdak Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Huwag na kitang babag ang barangay aron makatukod pagbalik sa ilang mga Pinoy-anan ang mga nasunugan sa barangay Labugon, Dakbayan, Samandawi. Sa phone interview, ipahibaw na Kapitan Amado Manatad nga urban foresight ang maong lugar o huwag kakulian aron makabalayan na pagbalik sa barangay Labugon na 51 ka mga pamilya nga ang gilangkuban o 312 ka mga individual ang apiktado sa tabong nga sunog. Ang barangay na kadesisyon nga muhatang usab og tag 5,000 pesos sa matag pamilya nga apektado sa sunog ang sunog nga miulbo pagka biyernes sa nakaapekto sa bug pipila ka mga panimay nga sakop sa barangay Paknaan Ayo ta mo gobyerno Pwede na pwede na umalis na open for timbirlan na dia sa una Okay eh sa una panahon ni abot man dagat dia Sa lalawigang uh... Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, unom ka mga active cases na lang sa lalawigan human sa lima ka mga pasyente nga naayo na usa kanila ang 12 anyos nga bata babae matod sa Provincial Health Office tulo sa lima ka mga kaso sa Canlaon City nakarecover na samtang ang duha taga Bai City nagnegatibo na usab ang 44 anyos nga frontliner nga natakdan sa iyang kauban Naayon na usab ang natakda niyang bana o ang ilang anak kababay. Naayon na usab ang locally stranded individual o kung authorized person outside residence kun apor. So by nini, misa ka na sa 176 ang mga recoveries sa COVID-19. Adun ay dugang usa ang nagpositibo sa COVID-19 nga taga Pamplona. Misa ka na usab o 187 ang mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan. Unom ang active cases, samtang lima ang nakalas. 97% sa income sa Mactan Cebu International Airport na hanaw nunot ning pandemya. Kini ang gipahibaw ni Andrew Harrison, Chief Executive Advisor sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Mato ni Harrison nga sa pagkakaroon, 3% lang ang nasod nga income sa tumpahanan gikan sa mga essential travels ug sa mga LSI kun locally stranded individuals tungod sa hulga sa COVID-19 ug sa mga travel documents nga gi-require sa matag LGU mikunhod ang pagbiyahe sa mga tao. Mo kini kahimtang sa atong panahon karong adlawng Martes wala na tay bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility samtang ang tropical storm nga adunay international name ng ka ang kanhing bagyong Nika nimutang sa 750 kilometers sa kasadpang bahin sa Sinait Ilocos Sur ug naa na kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility Aduna na po tayo monitor na usa ka low pressure area o ganyang kadlaon gi-estimate kini nga nahimutang sa 355 kilometers silangang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. O dungod usab sa epekto sa trough o extension sa low pressure area, ang mga probinsya sa Visayas makasinati usab og madag umong kalangitan og mga katagkatag na pag-ulan, pagpanugdog og kilat na posibleng makamugna og kalit na pagbaha o pagdahili sa yuta. Sa Metro Cebu ang adlaw musalop sa alas 5:28 sa hapon ug musilang sa alas 5:33 sa buntag. Umo ka na nga ang weather update uh, para sa dugang na impormasyon bisita nga ato ang website sa bagong datpag asa at dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob gikan diri sa pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine, daghang salamat. 
Sa naluwig sa Sikihor, bisan pa og 100% nga nagmalampuson ang pagpanghatag sa student learning modules kon LSMS sa, sa mga tinunan sa mga pampublikong tunghaan sa salaluwig sa Sikihor apan gihangop gihapon sa DepEd Sikihor Division ang dakong tabang sa mga stakeholders aron maimprinta ang dugang mga modules bisan adunay budget ang buhatan apan kung ang basihan ang ginaghanon sa mga enrollees sa maong lalawigan kulangon gyud ang nagimprintang mga modules so nining maong quarter mato ni Dr. Raneri Oastro a schools division superintendent sa paghinabi sa balitang bisdak nga nakatabang na usab ang mga lokal nga kagamahanan sa lalawigan sa ikaduhang simana gikatakdang iapod-apod na usab ang dugang mga modules sa atong mga local governments kani abag sa pagprinta sa atong module na paigo ginato ang atong module for this first two gradings mga hotels o uh, beach resorts sa dagbayan sa Lapalapo nakapatuma na og digital contact tracing sukad pa niadtong Abril kini ang gipahibaw ni Carlos Suarez ang presidente sa hotel Resorts and Restaurants Association of Cebu con HRAC. Bot makasiguro ang HRAC nga kaminusan ang pagtakboy sa virus pinagi sa manual nga paagi diin magbanus-banus ang paggamit sa bullpen o pagkupot sa papel. Yan kung sa HRAC President nga sa pagkakarona, padayong nag-operate ang mga hotels o resort nga may 50% lang nga working force. Android phones. So once they go to a place, they can just type a QR code and uh, they can do the contact tracing there. Dagang panginabuhian ang apiktado tungod ni ining pandemya. Apan ang mga Pinoy na ila sa pagka-resilient o pagkamamugnaon aron padayong magpakabuhi. Kining 27 anyos nga event host, ang pagbake o pagpamaligya o torta nga nindot usab pang regalo ang gibuhi sa pamilya. Kini ang report ni Femari Dumabo. Ang pag-host diha sa events, singer o violinista pa sa mga events ang maoy source of income ni Kim rin doon sa wapang pandemya. Hinungdan nga o sa siya sa grabe na pektuhan sa pag-igo sa COVID-19, din gidili ang mga tigong. Ug din hinakalingi sa iyang gigikanan sa lungsod sa Osdob. Kansang kabanay mahiligon sa paghimo o torta. Mag-start ka po o baking, no, since it's my passion mang yun yun noon, although wala siya po yung formal education, anak. And then, ganahan po ko, inclined po ko mag-promote ang mga local products from uh, my province, which is Oslob. Nadili ganit siya po on. Kanya, aside sa dili po all, ka ng easy na kayo siya kaunon. Kay we all know nga kasagaran yun, mga karaang tao, mga senior citizens, ang mahilig yun mo kaunon. Matod ni Kim, na usausab kinis ang tabang pag-promote sa Oslob. Dili lang isip tourist destination tungod sa mga botanding, apan tungod sa lamiang pagkaon. Gihimo niyang packaging nga maayong irigalo o ipanghatag sa bisan unsa nga okasyon. Makalagkalag man, ma-birthdays o kaha Pasko. Sa napu ka torta, mapalit kini sa 200 pesos. Any kind of occasion, dili kinahanglan na mahal ang inyong ihatag sa inyong mga mahal sa kinabuhi, especially karoon na pandemic. Torta lang, fights na kaayo. Kay di mabuwag ang iyang pagka-singer. O sahay, pakapinan niya o kanta, sama sa yung ginalit ka na itong mga kapuso. From now on, our troubles will be miles away. And have yourself a merry little Christmas now. O ba ni Cleo for Lumayag? Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak! Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ka usabang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init o nagunang mga balita o kasayuran, gikan din sa mga rehiyon. Dagang salamat sa mga kapuso na ito, apil na nasa gawa sa nasod, ngayon kisayon sa mga dangko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din sa Central of Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay Mataglokal nga balita, mahinong ganon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. O 73 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso. Music